Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de la semaine, donc du 18 au 24 juillet 2022. Alors on va voir ensemble ce qui va se passer dans votre semaine. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous avec cette chaleur qu'il fait. Ici, il fait très très chaud également. Alors, on va voir ce qui ressort pour cette semaine. Quels sont les messages pour vous alors, nous avons la carte de la renaissance. On a le but et on a la bonne nouvelle. Et ici, nous avons la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc ici, on nous parle d'un bouleversement. Il y a une situation qui va se transformer. Il y a quelque chose qui va être déconstruit pour pouvoir être reconstruit. En tout cas, c'est une période pour vous où vous allez vous sentir renaître, où vous allez pouvoir libérer votre énergie intérieure et mettre en place de nouvelles choses. On a aussi le but, on vous dit, de garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc, il y a ici un objectif que vous souhaitez atteindre et on vous dit de conserver cet objectif, cette direction que vous souhaitez prendre pour aller vers votre but pour aller vers la direction que vous souhaitez. Et nous avons la bonne nouvelle en vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc déjà ici, je ressens cette carte comme un message qui va venir vers vous, vous apporter la confirmation d'une direction, d'un cheminement que vous allez pouvoir prendre. Et on vous dit aussi, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc il va y avoir ici une forme de de renaissance, de libération, où vous allez aller vers la direction que vous souhaitez. Ça peut être justement le fait que vous allez être guidé sur votre cheminement de vie et le fait que vous allez avoir des réponses. Alors, on va voir avec le petit le normand ce qui va se passer pour vous. Quelles sont les prédictions, les messages pour cette semaine Alors, ouf, on a le chien et on a le cœur, donc... Ici, on nous parle d'amitié-amour. Donc ici, il peut y avoir une relation d'amitié qui évolue en amour. Mais ça peut nous parler aussi de partage avec une personne. Euh, on peut nous parler effectivement d'une entente très positive et d'une relation où vous ressentez de l'amour pour une personne. Mais c'est aussi une personne qui ressent de l'amour pour vous. Alors, on va voir ce qui va se passer. Quels sont les messages à recevoir à la coupe, nous avons le 10 et nous avons le bouquet. Alors, on a des démarches, tout ce qui est administratif, hein, peut-être des papiers. Ça peut être aussi en lien avec un pro, une procédure. Il peut y avoir l'aide d'une personne, donc d'un avocat, d'un juge, d'un médecin. Et on a du bonheur qui vient vers vous. Donc avec le bouquet, c'est une réponse positive dans une situation. Mais c'est aussi le fait que vous allez recevoir une aide de la part d'une personne compétente dans son domaine. Alors, on va voir un petit peu plus sans ce qu'il se passe. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze et treize. Alors, je recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Parfait. Alors, au dos, on a la faux. Donc, la faux, ici, nous indique une récolte. Vous vous libérez aussi intérieurement de certaines choses. Il y a une, il y a une libération, il y a des décisions qui sont prises pour pouvoir avancer plus sereinement. On a les chemins. Alors, il est question ici d'une nouvelle, euh, d'une lettre, d'une nouvelle qui vient vers vous, qui va vous permettre de faire un choix. C'est comme si à la suite de cette nouvelle, de ces écrits, vous allez pouvoir prendre une décision importante. Pour certains, vous décidez de quitter une situation ou de vous libérer de certaines choses également. Vous prenez une décision importante dans cette semaine. Alors, on a le fouet. Donc le fouet, ça nous indique ici, euh, pour vous, une envie de purifier les énergies qui se répètent dans votre vie. Ça peut nous parler aussi de désir, de passion avec la personne de votre cœur. Donc, c'est tout ce qui est en lien avec le plan charnel. On a une forte attirance, une forte connexion qui ressort. On a la maison. Alors là, on voit de la stabilité. On voit une situation qui commence à s'ancrer. Euh, 
un projet qui se construit, qui se matérialise. Il peut y avoir aussi des décisions qui sont prises par rapport à votre lieu de vie. On va voir par rapport à quoi on a l'amour. Ici, euh, on a peut-être un emménagement avec la personne de votre cœur. Mais on peut nous parler aussi euh, de stabilité. On nous parle de construction d'une relation euh, et d'une histoire d'amour qui va pouvoir évoluer. On a l'enfant. Pour certains, vous allez faire la rencontre d'une nouvelle personne au niveau amoureux. Il va y avoir une nouvelle relation pour vous. Ça nous indique aussi de la nouveauté au niveau sentimental. Il va y avoir une nouvelle énergie. Vous allez vous connecter à votre enfant intérieur et il va y avoir de nouvelles émotions en vous. On a la clé, donc il y a des solutions, il y a de nouvelles possibilités qui se présentent à vous. On peut nous parler de solutions en rapport avec un enfant, donc peut-être votre enfant, vos enfants. On vous dit que vous avez la clé d'une situation et on nous parle de stabilité également avec la maison. On a le bouquet, donc le bouquet c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'épanouissement. Donc on nous indique que vous avez la solution, que vous avez des opportunités qui viennent vers vous et qu'il va y avoir beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Waouh, on a le trèfle. Donc là, je pense qu'on est gâté dans cette semaine. On nous indique un cadeau, quelque chose que vous recevez qui va amener de la chance. Il peut y avoir aussi de la chance par rapport à un nouveau projet, par rapport à une nouvelle relation. En tout cas, il y a quelque chose qui démarre dans vos projets. Vous tournez une page, il y a quelque chose qui est en train de se transformer, qui va apporter des changements importants dans votre vie. Donc on nous parle aussi d'une période de libération, où vous avez les solutions, vous avez la clé d'une situation, et où il y a de nouvelles opportunités qui viennent vers vous. <coughs> Pardon, je perds ma voix. On a les poissons, donc les poissons nous parlent d'indépendance. Pour certaines personnes, ça peut être une envie de vous mettre à votre compte, ça peut être aussi l'envie de développer un projet de manière indépendante, un projet qui vous tient à cœur, dans lequel il va y avoir beaucoup d'épanouissement, beaucoup de plénitude euh, et en même temps, beaucoup de cadeaux de l'univers également. On a le chien. Alors, le chien, ça nous indique une personne euh, qui peut, avec qui vous pouvez vous associer par la suite. Donc, ça peut être un ami, une amie. Ça peut être aussi un collègue, une collègue, mais en tout cas, c'est quelqu'un de confiance. C'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir créer un lien important. On a vraiment de très belles énergies. On a le cavalier, donc on a des nouvelles d'un ami, on a des nouvelles d'une personne à qui vous pouvez vous confier, d'un ami, d'une amie. En tout cas, vous recevez des informations, mais le cavalier, ça nous indique aussi peut-être la visite d'un ami à vous, d'une personne avec qui vous avez beaucoup de complicité. On a la croix. Alors ici, il est peut-être question d'un ami à vous qui traverse une période difficile. Euh, peut-être que cette personne traverse une épreuve et porte un poids par rapport à son foyer, à sa famille. Euh, il y a quelque chose qui peut être compliqué. Mais on peut nous dire aussi que quelqu'un vient vers vous euh, et vous allez vraiment avoir envie de, de vous libérer d'un certain poids qui peut être en rapport avec la famille. Et on a la lune, donc la lune ce sont les intuitions, les ressentis, c'est votre petite voix à l'intérieur de vous. Donc vraiment ici il y a une certaine fluidité euh, au niveau affectif, au niveau d'une relation, on a du partage, on peut nous parler d'une personne qui va vous faire un cadeau, donc la personne de votre cœur, il y a une notion de surprise. Il y a quelque chose qui a été une épreuve pour vous au niveau de votre foyer, peut-être un événement euh, qui a été douloureux sur le plan de la famille et euh, on a vraiment des solutions qui sont apportées par rapport à ça. C'est une période de transformation, également de changement. Il y a peut-être eu des conflits, alors ça peut être en lien avec un enfant, il y a peut-être eu euh, une situation qui bloquait ou des schémas répétitifs, mais on nous indique ici des nouvelles d'un enfant ou des nouvelles d'une personne qui est plus jeune que vous. Donc voilà ce qui ressort dans vos énergies. En tout cas, j'espère que ça vous parle. On va continuer, on va voir avec le jeu de 32 ce qui va se passer pour vous. Donc on va voir les messages pour cette semaine. Alors, on a le 9 de pique et on a le valet de carreau. Donc on a des nouvelles par rapport à une situation où euh, il y a une libération qui se fait. Le 9 de pique, ça peut nous annoncer euh, qu'il y a eu une situation qui a été compliquée, qui a été douloureuse pour vous. Euh, il y a peut-être eu de la peine, du chagrin. 
euh, par rapport à ça il y a des informations qui vont venir à vous vous êtes peut-être amené à vous déplacer également alors, ça peut être des petits déplacements alors on va voir ce qui ressort pour vous donc on a le 10 de pique on a le 9 de trèfle on a le valet de trèfle le valet de carreau et le 9 de cœur. donc ici il y a un changement rapide au niveau professionnel pour certains euh, vous allez vraiment avoir des nouvelles de quelque chose qui va vous épanouir qui va vous apporter du bien-être euh, on a vraiment une situation qui, euh, qui est comme un cadeau, qui est très bénéfique pour vous. Il peut y avoir des nouvelles d'un homme. Alors, ça peut être une personne avec qui vous travaillez. En tout cas, on a un homme plutôt brun, une personne qui peut être brune. Et euh, on a vraiment des, des changements importants, des changements rapides qui interviennent dans votre carrière. <rire> ça nous indique aussi, pour certaines personnes, que vous allez pouvoir peut-être euh, faire un projet en commun avec la personne de votre cœur pour certains, c'est peut-être le fait de travailler ensemble également. Il peut y avoir un travail en commun ou il peut y avoir un projet que vous partagez. Mais il y a des activités en commun, il y a des projets euh, qui, euh, qui vous rassemblent également. On nous parle de quelqu'un qui, euh, qui peut être plus jeune que vous, mais ça peut être aussi une personne qui, est, qui a un esprit jeune, quelqu'un qui, qui a beaucoup d'innocence, qui a beaucoup de pureté quelqu'un qui est très connecté à son enfant intérieur également et on voit par rapport à ça beaucoup d'amour, beaucoup de connexion donc vous allez certainement mettre en place des changements assez importants alors on va recouvrir ces messages on a des communications qui arrivent rapidement on vous dit attention à une personne malveillante autour de vous on vous parle d'une personne qui est peut-être brune et on vous indique ici euh, qu'il va y avoir, alors on vous dit attention à la rivalité pour cette semaine, il peut y avoir une rivalité, alors ça peut être un homme ou une femme, mais on vous dit quand même attention par rapport à ça. On nous parle d'une personne qui peut avoir des origines étrangères, peut-être une personne qui vient de loin. On nous dit que vous allez avoir des nouvelles de cette personne, qu'il y a une situation qui est peut-être bloquée, il y a un changement assez important dans cette situation-là, et ça peut concerner effectivement votre travail, peut-être une personne avec qui vous travaillez actuellement. On a le roi de pique, donc ici on a des nouvelles peut-être d'un médecin, d'un juge, d'un avocat. On a une belle réussite par rapport à ça et on nous parle aussi de nouveautés. Donc ça peut être aussi un nouveau projet, un nouveau projet qui démarre pour vous et qui soit positif. Alors on va continuer et on va voir avec le tarot ce qui se passe pour vous. Alors, pour cette semaine, qu'est-ce que l'on nous dit À la coupe, nous avons le fou et nous avons le roi d'épée. Alors, vous savez quelle est la direction que vous souhaitez prendre. Le roi d'épée, ici, ça nous indique euh, vraiment un choix auquel vous avez beaucoup réfléchi. Ça nous indique aussi une belle stabilité au niveau de vos décisions. Et on a le fou, donc on a une énergie où vous êtes prêt à vous lancer, vous êtes prêt, prête à aller de l'avant. Et en même temps, vous avez fait un choix, vous avez pris une décision importante. Une décision en tout cas qui vous tenait à cœur et qui était importante à régler. Euh, J'entends surtout le mot régler quelque chose, prendre une décision pour régler une situation. Alors, on va voir ce qui se passe pour cette semaine. <coughs> Désolée pour ma voix. <rire> Donc, qu'est-ce qui ressort pour vous Hop On a ici le 5 de bâton. On vous dit prudence au niveau des conflits. Peut-être qu'il y a eu des conflits dernièrement avec une personne. Quelque chose qui était bloqué aussi au niveau de la communication. Alors, nous avons la reine de bâton. On a l'impératrice. On a le cavalier de coupe. On a l'as de coupe, on a le 3 de coupe, on a le 8 d'épée, le 2 d'épée, le 5 d'épée et la reine de denier. Alors ici, je vois une très belle fertilité. Euh, pour certaines personnes, ça peut nous annoncer une grossesse. Ça peut nous annoncer aussi un désir de grossesse qui est présent à l'intérieur de vous. En tout cas, il y a un réel accomplissement par rapport à ceci. On nous parle de passion. On nous parle vraiment d'énergies qui sont très fortes à l'intérieur de vous. 
euh, on peut nous indiquer également que vous avez envie de, de plaire à la personne de votre cœur puisque la reine de bâton c'est aussi la séduction euh, c'est aussi le fait d'être charismatique de dégager une énergie forte et par rapport à ça vous, vous, vous émanez une énergie assez forte, assez puissante on a l'impératrice qui nous indique une période de gestation donc il y a un nouveau projet, il y a quelque chose qui demande peut-être une certaine énergie, de certaines compétences également. Et par rapport à ça, vous êtes en train de, de construire quelque chose, de mettre en place votre projet. On a aussi des nouvelles d'une personne de cœur, puisqu'ici on a le cavalier de coupe. Donc on nous parle de quelqu'un euh, qui a beaucoup de passion, quelqu'un de très romantique, de très galant aussi. Euh, et quelqu'un qui est en train de mettre en place un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui lui tient à cœur. On a l'as de coupe, l'as de coupe c'est juste magnifique, c'est le renouveau, c'est une libération au niveau émotionnel. Vous allez pouvoir vous libérer des émotions que vous gardiez à l'intérieur de vous, donc par rapport à ça, il y a une forme de, de purification et de libération. On a le 3 de coupe, donc... Il y a beaucoup de joie, beaucoup de partage. Euh, il va y avoir un événement qui va être fêté aussi. On peut nous parler d'une annonce. Euh, effectivement, ça peut être l'annonce d'une grossesse et une fête qui va pouvoir se faire ou un événement festif. On a le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée ici, c'est une carte un peu plus compliquée parce que ça nous indique qu'il y a quand même des craintes. Peut-être que vous avez peur de quelque chose ou peut-être que vous êtes encore dans une situation de stress. Mais on vous dit que ces craintes sont illusoires. Vous avez ici de nouvelles possibilités qui vont se présenter à vous et qui vont vous permettre de vous libérer de ces craintes. On a peut-être des incertitudes qui sont en lien ici avec quelque chose que vous avez réussi à vaincre. C'est comme si vous aviez gagné entre guillemets un combat et que par rapport à ça, vous vous questionnez. Vous êtes encore dans l'hésitation et dans le doute. Et on a la reine de denier qui nous indique de la stabilité. On a vraiment des énergies de, de connexion avec la nature, avec tout ce qui vous entoure. Il euh, y a un, un, une énergie vraiment stable et une énergie de concrétisation qui est en train de se mettre en place. Donc j'ai l'impression qu'on a beaucoup d'énergie féminine. On est beaucoup dans les intuitions, euh, dans la réceptivité, dans la connexion à l'intérieur de soi. Et en même temps, on libère certaines émotions. On se libère de tout ce que l'on pouvait garder à l'intérieur de soi. On a beaucoup d'épées. Mais dans ces cartes d'épée, dans ce que je ressens, c'est que vous faites un choix pour vous libérer de vos craintes et de vos peurs. Et pour pouvoir avancer. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous au niveau des énergies. Alors on va continuer. On va voir au niveau sentimental ce qui se passe pour vous. Au niveau amoureux nous avons tourné la page et nous avons l'union il y a une transformation qui se met en place au niveau d'une union, au niveau d'une relation euh, on vous dit de tourner la page par rapport à ce qui a été éphémère peut-être au niveau amoureux et on a l'union, donc on voit une relation qui se concrétise, on voit une relation qui devient officielle, on peut nous parler de mariage, d'engagement. En tout cas, vous vous libérez de certaines choses. Peut-être que vous tournez la page sur des énergies du passé pour pouvoir avancer aussi plus sereinement. Alors, on va voir un petit peu plus ce qu'il se passe. Au niveau sentimental, on a le lâcher prise, on a l'amour. On a l'événement rapide, on a la relation toxique, on a l'union, on a le chaud, l'amitié sincère, la tromperie et on a l'attente. Ici, on a le traumatisme de trahison. Donc pour certaines personnes, il y a eu peut-être des choses qui étaient cachées. Et on nous dit que par rapport à ça, vous allez vraiment pouvoir vous reconstruire. Il y a une reconstruction qui va pouvoir se faire à l'intérieur de vous. En tout cas, on nous parle de lâcher prise, euh, vraiment comme si vous alliez vous libérer intérieurement de tout ce qui vous bloquait. On a l'amour qui est présent, donc ici on a un renforcement au niveau des sentiments. On nous parle aussi d'engagement. Je vais juste recouvrir la carte de la méfiance. 
peut-être qu'il y a euh, des choses qui étaient cachées qui ont créé une addiction. Alors que ce soit vous ou la personne de votre cœur, il y a une forme de dépendance affective qui peut ressortir ou toute forme de dépendance. Mais en tout cas, vous avez des peurs qui sont présentes à l'intérieur de vous, peut-être peur d'être trahi, peur d'être rejeté. Et on a l'attente par rapport à ça, vous êtes peut-être dans une forme d'attente, vous attendez quelque chose de nouveau. Je recouvre aussi l'attente. On a le message envoyé et on a l'amour charnel. Donc, il est question d'une communication que vous allez avoir avec une personne avec qui il y a beaucoup de connexions. Euh, avec qui vous avez un lien assez particulier aussi et vous ressentez quelque chose de fort. En tout cas, on a le chaud, donc on a la passion, on a euh, la vitalité, on a des énergies fortes, hein. on a des choses qui vont bouger puisqu'on nous parle d'événements rapides. Hein. Et c'est comme si vous alliez pouvoir vous détacher de tout ce qui vous bloquait, de tout ce qui avait un impact négatif dans votre vie amoureuse. Hein. On a aussi l'amitié sincère. Donc, c'est un amour, mais c'est aussi une personne avec qui vous avez de la complicité, euh, avec qui vous partagez énormément de choses, avec qui il y a beaucoup de connexions. Euh, il y a énormément, en tout cas, de loyauté, d'authenticité par rapport à votre lien. Alors, on va voir aussi pour les personnes qui sont célibataires ce qui va se passer pour vous. Vous allez avoir de la chance on a le papa, donc vous pouvez faire la rencontre d'une personne qui a elle-même des enfants, puisqu'on a la carte du papa et on a bien la rencontre. Donc ici, on a une rencontre très positive pour vous avec une personne. Euh, pour moi, dans ce qu'on nous dit ici, vous allez avoir de nouvelles opportunités, vous allez avoir de nouvelles énergies qui vont se présenter à vous. Il est question de communiquer avec cette personne et de sentiments qui sont réciproques. Vous avez peut-être peur de l'abandon, vous avez travaillé sur un traumatisme d'abandon. Et je pense que par rapport à ça, il y a une libération qui se met en place. Vous êtes prêt, prête euh, par rapport à cette rencontre. Hein, et on nous dit, ose, la chance est une opportunité. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Alors, on va voir pour les couples hein, ce qui ressort. On a élégant mais pas sérieux. On a l'alchimie et on a la famille. Et on a la sagesse. Alors ici, vous attendez peut-être plus de sérieux de la personne de votre cœur. En tout cas, il y a beaucoup d'attirance entre vous. Il y a un lien très particulier, beaucoup d'alchimie. Et on a la famille. Donc, il est peut-être question ici d'une problématique liée à la famille. Que ce soit en positif ou en négatif, vous avez des questionnements qui sont liés soit à votre famille, soit à la famille de la personne de votre cœur. Vous avancez avec sagesse, vous faites preuve de bons raisonnements. Et il y a une grande réflexion au niveau de votre relation. On va voir aussi pour les personnes qui sont en situation de séparation. On a le oui, on a le traumatisme d'injustice et le traumatisme de rejet. Et on a l'élévation. Donc ici, on voit vraiment qu'il y a une progression qui se met en place. Vous allez vous libérer d'un traumatisme d'injustice et de rejet. Et retrouver confiance donc vraiment ici vous retrouvez un équilibre au niveau d'une relation il y a vraiment quelque chose qui s'ancre et qui va pouvoir avancer sereinement donc on retrouve le juste équilibre on pèse le pour et le contre et on fait le point par rapport à une situation pour pouvoir faire avancer les choses donc voilà ce qui ressort pour vous au niveau sentimental alors on va voir avec les breloques quels sont les messages pour vous alors, alors ici au niveau du foyer on a l'hiver donc ça peut être une période importante pour vous sur le plan financier il est peut-être question cet hiver d'un remboursement ou de quelque chose qui est lié à vos finances au niveau d'un voyage, on a la sagesse, donc on voit beaucoup de réflexion, beaucoup de clairvoyance par rapport à un voyage, à un déplacement. Au niveau amical, on a des ressentis, des intuitions qui sont présentes. On nous parle d'une purification, on nous parle d'une libération. On nous parle également peut-être d'un ami qui vit euh, près de la mer, parce que ça peut nous parler ici tout ce qui est en lien avec la mer, avec l'eau. On a aussi le chat qui nous parle de douceur, de tendresse. Donc, il y a un lien aussi de partage avec un ami, une amie. 
On a aussi la fleur de vie qui nous indique qu'il y a euh, vraiment une purification au niveau de votre vie amicale. Au niveau sentimental, nous avons l'ours qui nous parle de force, qui nous parle de détermination. Et on a l'amour qui est là, donc l'amour avec une personne. Euh, on a beaucoup de complicité qui ressort au niveau amoureux. On avait aussi le chiffre 5 au niveau amical. Il est peut-être question de résoudre une situation qui était conflictuelle ou une forme de dualité qui pouvait être présente. Au niveau de votre moi intérieur, vous avez la bouée. Donc la bouée pour vous, c'est une envie d'être soutenu, c'est une envie d'être guidé. On a aussi le dinosaure qui est en lien avec une situation du passé. Donc peut-être que vous avez besoin de soutien par rapport à une situation du passé. Et on a le nœud qui nous indique des liens qui se renforcent dans votre vie. Au niveau familial, on a beaucoup de choses. On a le masque, donc il y a certaines vérités qui vont arriver à vous. On a de la clairvoyance, donc vous allez avoir des messages importants. On a la fourchette, donc il y a quelque chose qui va être comme si vous alliez creuser, comme si vous alliez essayer de comprendre une situation. On a la libellule qui nous indique que vous êtes guidé au niveau de la famille. On a la chance, donc on a des opportunités qui viennent vers vous. On a l'arbre, donc il y a une situation actuellement qui peut être reliée, reliée au plan karmique, hein, à vos vies passées au niveau de la famille. Et on a la chouette, donc la, la chouette c'est la sagesse, c'est la clairvoyance également. Au niveau professionnel, on a la tortue de mer, donc il y a quelque chose qui avance petit à petit, lentement mais sûrement. On a aussi une purification, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau financier, on a quelque chose qui est libéré. Et on a le nuage qui nous indique également qu'il y a euh, quelque chose qui va pouvoir s'éclaircir pour vous. Au niveau financier, vous prenez des décisions importantes, des décisions qui vont permettre à une situation de s'ancrer pour pouvoir retrouver une stabilité, pour pouvoir retrouver un équilibre. Et au niveau central, on a le fer à cheval qui nous indique ici qu'il va y avoir de la chance, de la prospérité, de l'abondance dans vos projets. Donc voilà ce qui ressort pour vous dans ces énergies. Et j'ai oublié le petit canard au niveau amical. Donc ici au niveau amical, vous avancez petit à petit. Il y a quelque chose qui se met en place petit à petit pour vous dans une amitié. Alors, on va voir aussi les messages des anges. On va voir ce que les anges vous disent pour cette semaine. Alors, nous avons l'aide de l'émotion. Nous avons le set de l'émotion. Là, on est beaucoup dans l'amour, dans les émotions. Donc, on vous dit l'aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste, sur tout ce qui touche à l'amour. Donc ici, vous allez vivre quelque chose de fort au niveau amoureux. Attendez-vous à des cadeaux, des fleurs, peut-être une demande en mariage. Et on a le set de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Il est question de choix au niveau amoureux. Peut-être que vous êtes actuellement dans l'hésitation, vous êtes en plein questionnement et on vous dit vous-même, vous savez quelle est la bonne direction à prendre, quel est le chemin que vous ressentez et qui vibre à l'intérieur de vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère du fond du cœur que cette guidance vous a plu, a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. <coughs> en commentaire, pardon. En tout cas, je vous souhaite une magnifique semaine à venir, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci